Hey guys, what's up? Good evening. This is Alejandro Nagona on behalf of Inglés Corporativo. Thank you very much for being here. Gracias por estar aquí. So, uh, my dear fellas, this is the one before the last. Esta es la penúltima clase, señores, del módulo. Sí, okay. Eso. Okay. Meterle, van a tener, you're going to have vacations for a few days. Two days. Uh -huh. You're going to have vacations. All right, so let's go ahead and recap yesterday's class. Vamos a meternos con la clase de ayer. What was yesterday's class topic? Since and for. Since and for, exactly. When do we use since? Hey, Emerson. Hi, teacher. Uh, specific moment. moment. Specific moment. That's right. Give me an example, please. Since 1996. <laughs> I have... I have told... I have I have told my mom my mom le has enseñado a tu mamá desde el año pasado no told 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 I have talked I have talked to my mom since last year talk talk He hablado con mi mamá desde el año pasado. Puy, qué larga esa conversación. United no. States. Yesterday, perdón. Yeah, United States. <laughs> okay. Pero yeah. me entendió. Yes, we understand, we understand. Pero acuérdense, señores, que eso, esos pequeños detallitos, en vez uno de achicarse, uh -huh. puya, no le sé bien, sáquenle, háganle chiste, porque así es como, como, se, como uno se acuerda. Y después, ah, no, hombre, aquella vez que el teacher me dijo que yo hablé con un año con mi mamá, ah, Boom, ya le cae el 20. <laughs> Fantastic. And when do we use for, guys? When do we use for? Period of time. A period of time. Period that's, of time. That's right. Would, would you mind giving me an example? Anybody? ¿Les importaría darme un ejemplo? We've been here for four minutes. Ahí está. Fantastic. We've been here for four minutes. Hemos estado aquí por cuatro minutos. Okay, so um, today's topic is, it's more like practice. Vamos a tener que practicar bastante este tema. Solo déjeme encontrar the correct one. In the meantime, ¿cómo van con la plataforma? Vamos avanzando. Solo dos. Solo los eh, dos exámenes me hacen falta para completarlos. There you go. Fantastic. Um, creo que voy a, a ver, señores, si el viernes no me puedo conectar acá. I can't log in here. Pero para los que puedan, el viernes, por lo menos una media hora, um, ya sea en el grupo de WhatsApp, podemos estar ahí pendientes y les puedo estar ayudando para finalizar. Ok. Ok. Ahí okay. Les voy a, Gracias. Ahí les ayudo. Okay, very good. <laughs> okay. So, <laughs> let's get this done. Let's start on today's topic. And it's the following. Please, with me. Lesson objective. Lesson objective. Lesson objective. In this session. In this, in this session, session, session. We will work on pronunciation. We, we will, will work, work on our pronunciation in order to sound natural, in order, in order to, to sound, sound natural. natural, by linking final T and D sounds in verbs with the, with the vowels that follow. By, by linking link final, final T and D sounds in verbs in the vowels that follow. With the vowels that follow. ¿Cuáles son las vowels, guys? A, A, E, I, O, U. Exactly. That's right. These are the vowels that follow. Um, ¿Cuáles son las consonantes? B, C, E. Todas B. las demás. Más fácil. Todas las demás. <laughs> okay. okay. Make it easy. So, vamos a trabajar con la pronunciación uniendo los verbos que terminan con el sonido de T, D y las vocales que le siguen. El objetivo es sonar más fluidos y naturales cuando se habla. Now, okay. we already covered this topic. ¿Quiénes se acuerdan 
cómo ocupamos los verbos en pasado. ¿Qué pasa cuando un verbo termina en explosión? Like work. The sounds is T. Sí. Ahí está. Muy bien, Emerson. Bueno, ya, ya en las últimas clases por lo menos lo, lo vimos así físicamente. So, thank you. Okay. All right, so work, 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 work. And what happens with the with the verbs that finish in uh, voice sounds with vibration? ¿Qué pasa con los que terminan en vibración? Sí, mm, casi unos con T y la otra es con D. Sí. Sí. Con D. D. Mm -hmm. That's right. So um. I'm going to give you an example. For example, clean. Clean. We're going to say cleaned. 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 With D. And the ones that finish in T or D sound, we're going to finish it with id. For example, want, wanted. Okay? So that's something basic, a basic review. Let's get this done, guys. Mute your microphones and let's watch this video. Hi, in this lesson, we will work on pronunciation in order to sound natural by linking final t and t sounds in verbs with vowels that follow. Listen and practice. Final t and d sounds in verbs stick to the vowels that follow them. Have you cooked lunch yet? Yes, I've already cooked it. Have you ever tried Cuban food? Yes, I tried it once in Miami. Now, I want you to practice answering the following questions. Use it in your responses. Pay attention to the sound. Make sure you record your response. Follow the example. Have you ever cut your hair? Yes, I've cut it. No, I haven't cut it. All right, guys. Who can explain this to me? Can I explain this? I don't. I don't care if it's in a Spanish. Sounds or in English. verbs are linked to the. Who can explain this to me? What you understood? Solo uno. No, no sé. Perdón. This one. Can I explain what you saw in the video? Jesus Christ. Uh -huh. Come on, without fear, guys, mm. sin miedo equivocarse. Cuando un verbo termina en consonante, agregamos el sonido a la T y cuando termina en vocal con, eh, con D. Más o menos. <laughs> Más o menos. Uh -huh. What happens here? ¿Qué pasa acá? ¿Con qué termina cook? Ah, con, 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 con cierto. Con T. Tried. Uh -huh. ¿Con qué termina esta? Con D. Con D. Pero depende del contexto. No necesariamente. ¿Con qué empieza la que sigue? Con vocal. ¿Con qué empieza esta? Uh -huh. Es cierto. So, these are the patterns that I always mention. Estos son los patrones que siempre les menciono que tenemos que ir tomando. So, for example, cuando nosotros tengamos una, prácticamente, verbos que terminan en T, el sonido, con lo que les explicaba antes, cooked, tried, y vienen seguidos por una vocal en la oración, los vamos a unir, los vamos a linkear. So, for example, um, have you cooked lunch yet? Yes, I have already cooked it. Cook it. Pero como suena muy pausado, es como que ya vengo, voy a ir a la tienda. Y como que está malo el internet. O sea, esas pausas no se, no se hacen ni, ni en español ni en inglés. ¿Ok? Entonces, lo vamos a unir. I've already cooked it. Cooked it. 
Díganlo conmigo. I've already cooked it. I've already, I've already cooked, cooked, it. cooked it. Cooked it. Cooked it. Cooked it. Cooked it. Cooked it. Mm -hmm. Exactly. I tried it once. I tried it I once. I tried it, tried it once. once. Mm -hmm. Entonces, dijéramos, cooked it. Tried it. Tried it. Tried it. Tried it. Exactly. So, one more time. If the verbs finish in T or D and it's followed by a vowel, we're going to link it. Okay? Si los verbos terminan en T, sonido de T o D, y viene seguido de una vocal, las vamos a unir para sonar mucho más fluidos. Let's work on this one here. Any question here? ¿Alguna pregunta con esto? Yes, no. Qué bárbaro, por lo menos digo, no, 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 no hay preguntas, aunque me estén mintiendo. Pues, come on, talk to me. Okay, so we're going to do a little bit of practice, please. Cooked it. Repeat after me. Cooked it. 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 Muy bien. Cooked it. Si decirlo separado se oye feo o es solamente porque se oye feo que lo hacemos así. Sí, porque se oye feo. Solo por eso. O sea, pero si yo le digo I already cooked it, se oye normal. Por ejemplo. O sea, la es la lectura literal de la, de la oración, pero si le digo se oye mal. Sí, es como que yo te diga, espérame. Give me a second. Ahí está. Es como que yo te diga, um, no sé si te fijaste que te dije, sí, se, o, se oye mal. Oye. Se, o, se oye mal. Yo no te dije, sí, se, se oye, oye mal. Ajá, no, no lo corté. Sí, se oye mal. 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 Entonces, es como en español. No es que, que sea así, que le van a dar agarrotazos a uno o va a perder un trabajo por no unirlo, pero una persona que te escuche eh, se va a dar cuenta que no, que no se habla de la manera natural. Igual que I have... Por ejemplo, I have o I've, de un solo. Ajá. ¿Eso lo puedo decir de las dos maneras? O Eso sí. O sí. Eso sí. Eso sí se puede decir porque contraerlo es opcional. Pero esto okay. es, muy, es muy recomendado. Porque igual en español nosotros no hacemos tantas pausas entre las palabras. Así como te estaba hablando, es como, como uno se oyera si no hiciera estos linking sounds. Y van a decir, este chavo no es de aquí. <ríe> okay. Y si andan sin papel, le van a llamar a la migra. Entonces tengan cuidado con eso. <ríe> so, I've already I'm cooked me. it. Cooked it. Cooked it. Cooked it. Cooked it. Tried it. Tried it. Tried it. Tried it. Tried it. Tried it. Entonces, no lo van a... No, muy bien, Blanca. No lo van a separar. Ya me voy a estar aprendiendo los... Los... Los nombres. Okay. Ah, las voces. Las voces. Porque no me ve. Y los nombres también. Ok. So, go ahead and follow this example. Have you ever cut your hair? Have you ever cut your hair? Have you ever cut your hair? Yes. Yes, yes. Leave. I've 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 cut, 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 it. cut, 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 it. cut, 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 it. No, I haven't cut, it. No, I haven't no, cut, it. I haven't I cut, 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 Good. So, dependiendo del verbo, así vamos a hacer. Have you ever tasted goat cheese? Have you ever, Have tasted, you ever, ever tasted, tasted goat, goat cheese? cheese? 
¿Han sí. probado el queso de cabra? Y aquí yes. es este el verbo. Maybe. A saber si nos dieron gato por liebre. Ok. <risa> so, here we have a verb. Y quiero que vean esta comparación. Aquí tenemos el verbo cut, ¿verdad? Yes. ¿Con qué contestamos? Yes. Con cut, too. Con cut. Ya sea afirmativo o negativo. ¿Con qué creen que van a contestar con esta pregunta? Taste. ¿Con qué creen que van a contestar con esta? Fried. 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 ¿Con esta? Fried. Brown. No, no. Brown. Uh -huh. ¿Con Brown. esta? Red. Real. Real. Aquí sería red. Este es un verbo red. muy particular porque se escribe igual, pero se pronuncia diferente. Read es en la forma base. Díganlo conmigo. I read the newspaper every morning. I read the newspaper every morning. Every morning. Every morning. Read. 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 I read the newspaper yesterday. I read, I read the, the newspaper yesterday. 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 That's right. So that's going to be the past. Read, read, read. Así van. Read, read, read. So this is what we're going to do, guys. Um, I'm going to ask someone. Sonny, thank you. Have you ever cut your hair? Yes, I cut it. Nice. Um, Luis, have you ever cut your hair? Yes, I have cut it. Nice. Roberto, have you ever cut your hair? Yes, I have cut it. Nice. Super fast. Claudia, have you ever cut your hair? No, I haven't cut it. Nice. Ahora usted pregunte a Blanca. Blanca, have you ever cut your hair? Yes, I cut it. Cut it. Cut it, ajá. Yeah, está bien. Now, now Blanca, ask a donai, please. Uh, have you ever cut your hair? No, I haven't cut it. Ajá. Okay. El cut, ustedes lo ven con una U, pero es el schwa. Así que como que están well. rapeando, así. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Cut it. Ajá, imagínense ahí que son sus roperos favoritos y si no tienen, invéntenselo. Pero es um, solo bajando un poquito la mandíbula. No es cut it, tampoco es cut it, es ca, ca, cut it. Cut it. So, have you ever cut your hair, Adonai? No, I haven't cut it. Nice. Ahora tú pregúntale a Tatiana. Tatiana, have you ever cut your hair? No, I haven't cut it. Nice. Tatiana, ask Emerson, please. Emerson, have you ever cut your hair? Yes, I cut it. Nice. Emerson, ask Lisette, please. Lisette, have you ever cut your hair? Hello, Liz? I, I think you're muted. Sorry. No, I haven't cut it. Cut. Cut. Cut it. Cut it. Ahí estamos. Very good. So we're going to do something real quick, guys. Go ahead and repeat with me, please. Have you ever tasted goat cheese? Have you ever, have you ever, ever tasted, tasted cheese? 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 Yes, I've tasted it. Yes, I've tasted it. I've tasted it. Tasted it. Tasted it. No, I haven't tasted it. No, no, I, I haven't, haven't tasted it. Have you ever tried Korean food? Have, have you, you ever tried, tried Korean, Korean food? food? Yes, I've tried it. Yes, yes I've tried, 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 tried it. No, I haven't tried it. No, no I, I haven't tried, tried, it. tried it. Have you ever brought your dictionary? I'm, I'm sorry, perdón. Me chivole. Have you brought your dictionary today? Have you brought, have you brought your, your dictionary your today? 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 Yes, I've brought it. Yes, I yes, brought it. I brought, brought it. it. Brought it. Brought it. Brought it. No, I haven't brought it. No, no I haven't, I brought, haven't it. brought it. Brought is the past participle of bring. Traer. So bring, brought, brought. Next one. Have you read the latest Harry Potter book yet? Have you read, have you read, read the last Harry Potter book yet? 
Yes, I've read it. Yes, I read it. No, I haven't read it. No, no I, haven't I haven't read, 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 it. read it. Exactly. Read it. So, um, I need one volunteer. Me, Adonai. Nice, Adonai. Hey, Adonai, have you ever tasted goat cheese? Yes, uh, I taste it. Taste it. Tasted it. Tasted it. Sorry. Nice. Yes, I tasted it. Tasted it. Muy bien. No se disculpen, señores. Solo yo me puedo disculpar porque me olvida. Okay. okay. Another volunteer. Me. Who said that? ¿Quién dijo eso? Yeah. Who, 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 who? Who said me? that? Who's me? Who's me? I can't Sunny. see. Oh, Sonny. I'm oh, sorry. Um, hey, Sonny, have you tried Korean food? No, I haven't tried it. Ahí está, chanchillo, ¿ya? Next volunteer. I need two more. Okay, Luis and Emerson. Okay, Luis, have you ever brought your dictionary to... Damn it, there's no ever there. Have you brought your dictionary today? Uh, yes, I have brought it. Ahí está, sencillo. Emerson, have you read the latest Harry Potter book yet? Yes, I read it. Ahí está. Simple, ¿vea? Todos ustedes han estado uniendo estos verbos que terminan en sonido de T o D, los han unido con una vocal. Obviamente, hay otras vocales, hay otros verbos, pero acá lo que yo necesito es que ustedes vayan cambiando. Siempre les aconsejo, señores, que el inglés es hasta cierto punto, entre comillas, simple. Porque aquí ustedes pueden mantener el have you ever y el tasted, así como tried, que viene siendo prácticamente lo mismo que si has probado, saboreado. Tried es más como probado, que si ya lo has comido. Y tasted es como que ya lo has probado. No tanto comerlo, sino que probarlo. Y hay gente que lo ocupa intercambiable. Entonces, have you ever tasted mataniños? Oh, yes, I've tasted them. Right? Pero tienen que contestar con it. Have you ever tried, have you ever tasted pizza? Yes, I've tasted it. Y solo van cambiando la comida. Aquí también. Have you ever tried Mexican food? Italian food? Moroccan food? Um, have you brought, has traído, mantengan esto para que se lo vayan memorizando. Have you brought your cell phone today? ¿Trajiste tu teléfono ahora? Have you brought your wallet today? ¿Trajiste tu billetera? Okay. Y así van cambiando las cosas. Have you read the newspaper yet? Have you read El Faro yet? I don't know. Hey. Vaya usted a saber. <laughs> so guys, um, what I'm going to do right now is I'll send the screenshot. ¿Tienen alguna pregunta de lo que vamos a hacer? No. Oh. No. no. Okay. Empezamos con estas preguntas, una cada uno, a medida que todos las contesten. Y ya cuando se las hayan acabado, empiezan a cambiar las cosas y ocupar su imaginación. Okay. Hey. All right. Hey. Let's okay. go ahead and get into the groups. Go ahead and accept the invite, please. Ya les voy a mandar la, la, la el captura a WhatsApp. I'm going to send it through WhatsApp. Okay.
Ah, okay. okay. Have you have you ever <coughs> seen send a one email for someone? No, send carta. Uh, email. Email is oh, in this more one. easy email. In this e one, email. be careful. All oh, the the birth sent. Be careful about the, the, the thing not being plural. Tengan cuidado que lo que siga puedan contestar con it o con cualquier vocal. Ustedes dicen letters, es en plural. I have Ajá, sent okay. them. I have sent mm -hmm. them. Cambia un poquito. Entonces letter. traten de que mm -hmm. todo lo que siga después del verbo sea vocal. Por eso es que en, en okay. todas está it. Ok. okay. Yeah, of course. Okay, I don't know. I ask uh, uh, Lisette. <laughs> Thank you. Okay. And, and you find the verb. The verb is send. El verbo verbo es enviar, sending. Send. Right? Mm -hmm. yeah. Yes. Okay, send. yes, I send it. Send it. Sent it. You know. Sent it. Mm -hmm. Ahí está, sí, sent it. Sencillo. Okay. Okay. Um, <coughs> eh, verbo shot está bien de disparar, por ejemplo. Uh, shoot, yeah, y el pasado es shot. Yeah. Mm -hmm. shot. Entonces, eh, por decir algo, have you ever shot eh, with your camera? With your cam? ¿Cómo sería uh -huh, cámara? Okay. Camera. Cam. Camera. Have you ever? Aha, Luis. Uh, this, in these cases, take a picture, right? No, but you can say, I'm, I'm going to take some shots. Yeah, you can. También se oh. puede. But you, with guns, too. Have you ever shot your guns. gun? Okay, okay. no. Okay, maybe it's better gun. I, no, I, I, I have not shot it. Ahí está. Muy bien. Ok. Están en buenas manos, muchachones. Voy a, voy a ver otro grupo. Ok. <risa> ok. Thank you, teacher. Yeah, I don't like. Uh, I don't like. Sure. Dígame. A él, porque como ahí, ya la I ya no va, sino que va la H. No sé. Pero creo, pero se pronuncia her, her, color. Mm -hmm. Call her. Call her. Teacher, uh -huh. si la pregunta sería, have you ever called your mom? Al final siempre tiene, va a ir el her o el it. Sí, lleva, lleva her, porque la H, ah, okay. la H sí se pronuncia. Aunque her. sí se puede okay. linkear. La H en sí, por ejemplo, en hour, hour, de hora, ahí la H no suena. Pero en House, her, si sí suena. Her, como que se están echando el aliento en la mano. Her. Entonces, have you called her? Called her, siempre lleva la H. Aunque hay gente uh -huh. que sí, have you called her? No se uniría. Hay gente que lo une, aunque, pues, o sea, lleva H, pero sí hay gente que lo une. No hay, no hay la verdad, ningún problema, siento yo. There's Pero no el lead, cuando nosotros uh -huh. cuando respondemos con el lead, se refiere solamente a cosas. Cosas, eh, también cosas también. abstractas. Acuérdense uh -huh. que el it reemplaza de lo que hablamos en la pregunta. Por ejemplo, have you brought your dictionary? Yes, I have brought it. Ese it está reemplazando a the dictionary. Entonces, generalmente se, se ocupa con, este, con cosas, pero también cosas abstractas. Como, por ejemplo, Mexican food is eat. The okay. team. Sí, pero ahí estaba la confusión. Ahí estaba la confusión porque eh, pensaban de cuando ella hizo la pregunta, llamar a tu madre, uh -huh. eh, la respuesta pens esperaban eh, el call it. Call it. Entonces, uh -huh. yo les dije que no es el it porque... Eso es para un objeto, sino que es her de ella. Exacto. Entonces, uh, some people does it, well, some people don't, depende. 
Entonces, mejor cambiémoslo. Eso, have you seen, have you seen Toy Story? Yes. Bueno, pero esa es otra. También se, se une, pero por otra regla, que es consonante vocal. Have you watched Toy Story? Yes, I watched it. Uh -huh. Have you watched watch Titanic? Watch Yes, I watched it. Yes, I watched it. Uh -huh. I Traten watch. de practicar un poquito. Quiero I ver watch. lo que tienen. Okay. Have you have you ever danced in your house? Um, yes. Uh, okay. I um, have it. <laughs> no, I I I danced it. I, I danced it. <laughs> Ajá, pero ya entiendo de dónde viene la confusión. Uh -huh. Vaya, vamos a ocupar verbos que requieran un objeto directo, ¿ok? Esto significa, ahí ya nos estamos metiendo en, 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 otro, en otro tema, pero por ejemplo, have you ever danced el qué? Ahí no hay objeto, has bailado en tu casa, pero no, no pregunta qué ah, bailamos. Okay. Pero si ustedes puedo dicen... preguntar el género. Exacto. Y ahí tú ya tenés un objeto para que puedas ocupar el it. Have you ever danced reggaeton in your house? Yes, I've danced it. Ahí sí. Démosle de nuevo. Démosle sin miedo, aquí estoy para ayudarlos. Uh, uh, have you ever cried uh, your pet is on it? No, es que no sé. Vale, no, está bueno. Don't worry about it. El it se puede usar por el perro, ¿verdad? Sí. Sí. Pero, eh, vaya. No te preocupes. Los verbos que tú estás ocupando ahorita, generalmente, da la casualidad que no todos normalmente llevan eso. Porque cuando tú, mira, estoy llorando. Ok, lo siento, pobrecita, venid. Te presto mi hombro, aquí hay un pañuelo. Pero si tú me dices, este, mira, este, lo vi. O mira, la vi. ¿El qué? ¿A quién? O sea, tú te quedas esperando como el objeto. ¿Qué fue lo que viste? Mira, lo traje. ¿El qué vos? Ah, el teléfono que me habías pedido. Ah, qué chivo. Entonces, los verbos que tú, que esos dos que ocupaste, generalmente no... No siempre necesitan un objeto. Pero si yo te digo, mira, fíjate que alguna vez has comido pupusa. Ahí sí. ¿Qué comiste? Pupusa. Lleva un objeto con el verbo. No mucho. No, don't worry. Vale. No. Deme un segundo. Deme un segundo. Ah, quiero ver, quiero compartirles entonces algo. Que o sea, que no todos los verbos se pueden utilizar para esto, para este. ¿Cómo no? Pero es que, eh, no. Hay que hay que batallar mucho con el contexto. Entonces, para que ustedes lo puedan practicar, tienen dos opciones. Número uno, que ocupen esto. Ocupen la foto que yo les he mandado. Uh -huh. Pero eh, esto es lo más fácil que pueden hacer. Acá. Have you ever, have you ever tasted... Y ahí ustedes le ponen la comida. Para que siempre tengan que, re que responder. Yes, I've tasted it. Or no, I haven't tasted it. Have you ever tasted... Um, démosle con esta. Have you ever tried Mexican food? Yes. I've tried it. Yes, I've, I've tried it. I've tried it. Or no, I haven't tried it. Okay. Mm -hmm. um, have you ever tasted... Y aquí tienen que poner algo que puede ser con it, así que hay que tener cuidado con los plurales. Have you ever tasted pastry? Mm, no, no, I... I, I haven't, haven't uh, tried it. Trade, trade, trade it. Uh -huh. Trade it. Tasted it or tried it, dependiendo en, con el verbo que les okay. preguntan, con ese verbo contestan. Ok. Ok. Um, have you ever tried horchata? 
Eh, no. Ah, I yes. I, I, uh, I've tried it, porque les estoy preguntando. I've tried it. Uh -huh. Ah, ok. I've tried it. Y generalmente, cuidado, nuevamente, cuidado con los plurales, ¿verdad? Porque si yo le digo pupusas, ya no pueden contestar con it, porque son varias. Ok. Um, huevos, eggs, have you ever tried eggs? Ya no pueden ocupar it, porque son plural. Entonces, um, have you ever tried cream? O la crema ácida, que no es la crema normal, que, sino que hay una crema que es ácida. Have you ever tried sour cream? Sour cream, ok. Entonces aquí... Y en ese caso cuando es plural, en lugar de it se coloca la misma frase, la, el, el objeto en plural. Sí, pero ahí tendría que contestar con them. Yes, I've tried them. Ah. Yes, I've tried them. Uh -huh. Lo que cambia es, es la manera en la que contestamos. Um, entonces, okay. Okay. esto, cuando tú dijiste, Tatiana, have you ever danced music? Uh, have you ever danced in your house? No tenía esto, el objeto. O sea, ¿bailar qué? Entonces, como no había eso, no podíamos ocupar it. Pero si hubieras, have you ever danced a reggaeton. Yes, reggaeton. I've danced it. Oh, oh. No, I haven't danced it. Have you ever danced reggae? Yes, I've danced it. Y ese it va a reemplazar reggae, reggaeton. Ah, uh, el objeto. Salsa. Okay. Va a reemplazar el objeto. Have you ever started English? Yes, I've started it. Okay. Muy bien, ahí está, porque ya le metiste el objeto. ¿Estudiar qué? Have, hey, Tatiana, have you ever studied French? No, I haven't studied. Studied it. ¿Cómo? Studied it. Studied it. Studied it. Muy bien, ya pensás que no has entendido, creo yo, pero sí entendiste, porque el ejemplo que me dices estuvo bueno. Okay. Anteriormente me preguntabas que si especificabas el, el género, si sí se puede. Entonces, solo es cuestión de práctica, Tati. Ok. okay. okay. Entonces, no la, no la voy a presionar ahorita para que me den un ejemplo. Les voy a dar un par de minutos y ya regreso. Quiero ver cómo va el otro grupo. Ok. okay. All right. Thank you, Joel. Sin llorar. No, no, no. Sin llorar. You can do it. I bang. <laughs> nothing. <laughs> nothing. What do you mean nothing? Uh huh. Nada. No, I know. But you know what? What are you working on? Estamos buscando verbos nuevos para ah. hacer eh, preguntas y oraciones. Okay. Good. Pregunta, <laughs> guys. Um, cuidado con esto. Está muy bien lo que están haciendo, pero tengan... ¿Qué tan seguido ocupan el verbo augurar? Nunca. Never. ¿Qué tan seguido ocupan el verbo atenuar? Ya vengo, te lo voy a atenuar. No ocupamos eso. Entonces, con las listas de verbos, hay un montón de cosas que si bien no está mal aprenderlas, se van a quebrar la cabeza usándolas porque ni siquiera en español las ocupan. Entonces aquí, váyanse a lo seguro. Ya has probado tal cosa, ya has bailado tal cosa, ya has visto tal cosa. Y vayan cambiando la cosa, vayan cambiando la comida, vayan cambiando el género. Porque aquí van a pegar una patinada tremenda. Ok. Uh -huh. okay. O pueden buscar common verbs, most used verbs, verbos más usados, ahí sí. Dale, pues. Ok. Practice. Está, está como una gran cara de... <risa> go, go, go. Eh, Sony, eh, have you ever tried Thai food? No, I haven't tried it. Nice. Okay. Emerson, have you ever tried Thai food? No, I haven't tried it. Tried it. Um, 
have you read the Bible, Emerson? Sorry? Have you read the Bible? Um, yes, I read um, I read it. <laughs> okay. Um, no, I haven't read it. <gasps> okay. Have you? I tried, have... but it's too long. <laughs> <laughs> yeah, and it's hard to understand. <laughs> yeah, Sorry. that's another one. <laughs> um, have you ever tasted Coca Cola? Tasted. Tasted Coca Cola. Yes, I. Taste it. I tasted it. Faltel it ahí. Yes, I tasted it. Emerson, have you ever tasted Fanta? Tasted Fanta? Yes, I have um, tasted it. Okay. Um, nice, ahí vamos. Ocupen verbos fáciles. So you don't get confused. You're doing a great job. Thank you. Okay. All right. Tony. Have you read the latest, uh, the Lord of the Ring books yet? Oh, yes, I read it. Nice. Have you read? Okay. Muy bien. Nice question. But the pronunciation is red. Red. Como el color. Yeah. And uh, be careful with, because you said books. Hay que tener cuidado también con el plural al final. Porque si decimos, have you read the latest books? Yes, I have read them. Them. Hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Pero muy bien. Vaya, guys. Continúen. You got five more minutes. Then we go back. Buzos con los verbos que no ocupan en español. Ok. Thank you. <laughs> Thank you, teacher. You're welcome. Ok. Uh, Sonny, have you ever danced merengue? <laughs> oh, no. I, I haven't danced it. <laughs> I don't like it. <laughs> Nice. Uh, be careful there. I'm sorry, ya me iba, pero escuché. Dance. 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 Ajá, acuérdense Dance. que la regla es que el verbo termina en or the. Dance. Uh -huh. Danced. Exagérenlo. Okay. Dance. Dance. Hoy oh, sí, bye. 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 Okay. Ah, ok. Ajá. Mando uno con letras María. Eh. Ok. Entonces no es el past participle. Como no es past participle, solo ah, que okay. las la respuestas van en función a que usas el verbo. El verbo que, que estás usando en la pregunta. Ah, ok. Esa sí, es la bien. clave. Y el it es el que sustituye <risa> el noun, el hair, uh -huh. la comida, la okay. foto, el diario. Uh -huh. Ajá. Y el otro truquito es unir el cabrit, unir ese forma natural, decía el video, ¿no? pronunciarlo uh -huh. en forma natural. Okay. Okay. It, it's my turn, right? Ask, ask, yeah. ask you. Okay. Have you ever, eh, no, have you been in United States? Eh? <laughs> <laughs> no, I haven't said it. Okay. <laughs> Nice, guys. I'm sorry. I estaba de meque. Um, good explanation. <laughs> Muy buena explicación. Ya van, a, ya van pegándole los tips. Solo acuérdense que Have you ever been to the United States? Ahí la respuesta sería diferente. I haven't been there. Or yes, ah, okay. I've been uh -huh. there. Entonces siempre acordémonos uh -huh. que tiene que llevar como un objeto. Um, ¿Alguna vez has visto algo? The, mo a movie, the movie Uh, los Simpsons, um, etc. La serie, entonces siempre tiene que ir en singular. Have you ever watched um, The Walking Dead? Yes, I watched it. Have you ever watched um, Two and a Half Men? Yes, I watched it. Para que la respuesta siempre quede en it. Okay. Mm -hmm. Give me another one. Okay. Please. Have you okay? Go, Jim. Jim, tú, tú lo tienes la mano. ¿no? Uh, okay, uh, teacher, have you ever uh, shook 
no, no sé cómo se dice, agitar, shook. ¿Está bien? Shake, shook, shaken. Se me había olvidado eso. Shaken. Shake, shook, shaken. Have you ever shaken eh, a malteada? <risa> a Or shake. chuco, chuco. Ah, oh, ok. Que, todo el chuco. Que, que si es sacudido a todo el chuco. Qué pregunta bien formulada, pero bien rebuscada. <risa> yes, I have. I'm sorry. Don't worry, that's good. I have shaken it. I have shaken it. Está buena. Lo, el, lo único que el verbo no termina ni en T ni en D, pero la estructura está muy buena. I, I don't know. Está bien. Está bien, está bien, está bien. Pero siempre, o sea, no importa que termine en T o en D, siempre se puede poner el, el verbo con it, it sí. al final. Es que hay, vaya, les explico. Hay otra regla también que va consonante vocal. Y T y D da la casualidad que es consonante vocal. Entonces, mm -hmm. sí. Shake Por ejemplo, shake el verbo it. shine. Okay. Mm -hmm. El verbo shine de brillar. Mm -hmm. eh, ese verbo lo podemos utilizar shine it. Shine it. Ah, no. pero es que vaya. Eh, aquí es que brilla, no que tú lo haces brillar. Entonces, tú no vas a decir, yo lo brillé, tampoco en español. Yo brillé en la televisión, ¿verdad? Entonces, ahí no, no hay objeto. Tú brillaste porque sos, por ejemplo, el vampiro de esta crepúscula que brilla, el baboso. Entonces, <risa> the vampire <risa> shines. <risa> Entonces, pero tú no haces brillar algo. Ok, o sea, tiene que ser un verbo que nosotros hagamos. Que, o sea, pueda, es que sí está aquí, creo que el tema da para mucho más, no, no solo lo que tenemos en la plataforma. Aquí vamos con los verbos que toman un objeto directo y los que no. Entonces, por ejemplo, si, si brillar no toma un objeto, o sea, porque tú correr tampoco, digamos. Ajá, exacto. Tú no puedes decir, yo corrí la pupusa. No toma un objeto. Ay, Podés correr un televisor si te lo ha bombeado, pero eso es otra historia. Um, <risa> entonces, eso. Yo miré la televisión. Eso sí. ¿Qué miraste? La tele. Entonces, el verbo ver sí puede tomar un objeto. Entonces, tú necesitas ese objeto para reemplazarlo por el it. I, um, como le, el nombre de la serie, por ejemplo. Vamos a hacer un refuerzo de esto mañana porque ya vi que hay, hay bastantes. Ay, gaps. yes, please. Mm -hmm. Good. Yes. Right. Let's go back, guys. Let's go back to the main okay. room. Okay. okay. Thank you, teacher.